Au Bénin, la conservation et l'écoulement des produits agricoles constituent un casse-tête pour les paysans. Chaque année, des tonnes de produits agricoles pourrissent pour finir sur l'état d'ordure, faute de marché d'écoulement. Une situation qui appauvrit davantage les producteurs agricoles. Pour soulager les peines des populations béninoises, le Royaume des Pays-Bas finance des projets pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le programme Approche communale pour le marché agricole est l'un de ces projets. ACMA est piloté par le Centre international de développement des engrais, IFDC, en consortium avec Care International Benetogo et l'Institut Royal des Tropiques, KIT. Le programme ACMA, phase 2, continue ses activités dans 28 communes des départements de Louémé, du Plateau, du Zou et des Collines. Au total, 13 infrastructures et 2 unités de transformation ont été implantées. À Koubé, dans le département du Plateau, le magasin de stockage de maïs d'une capacité de 2000 tonnes, exploité par les producteurs et les commerçants du groupement Affaires et Béchola, facilite la vente de leurs produits et le développement de l'économie locale. C'est le cas à Ifani et Ketou, avec un magasin de capacité de 1000 tonnes de maïs. Dangbo est une commune du département de Louémé, pourvoyeuse de piment pour le Bénin et le Nigeria. Ici, un marché de piment a été érigé et permet aux agriculteurs de mieux organiser la disponibilité de l'offre. À Sakete, à Dion et à Vrancou, des centres de capacité de 300 tonnes sont érigés pour le stockage et la vente d'huile de palme, produit très demandé sur le marché nigérien. En plus de la facilitation de l'accès au marché agricole, la productivité agricole, l'accès au financement, les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'agriculture et la concertation publique privée participent du mécanisme de mise en œuvre du programme ACMA 2 au sein des cadres de concertation intercommunaux ou émis plateaux, zoo et collines. Les élus locaux et acteurs agricoles échangent et font des plaidoyers pour l'amélioration du climat des affaires. À Dasso, dans la commune de Wenhi. Le groupement Medjo, un groupement de femmes transformatrices de manioc en Gari, a bénéficié d'une unité de transformation moderne. Cette unité rend facile le travail des femmes et améliore la qualité de leurs produits.